മറ്റൊരു ഉപയോഗം ഇതാണ് രണ്ട് കൈയും വിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് കൈയും പിടിക്കാതെ വിഷം മാത്രം ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ഇതാ തെങ്ങ് കയറ്റം ഇത്ര ഈസിയാണ് ഇതാ ഞാൻ തെങ്ങിൽ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് ഇത്രയും പൊക്കത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് തെങ്ങിൻ്റെ വണ്ടയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കത്തി കത്തി വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഇങ്ങനെ ഒരു പിടിയുള്ള ഇതിൽ ഏതാ വെട്ടേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം തേങ്ങ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജ് ഇന്നത്തെ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജിൻ്റെ വ്ളോഗിൽ സാധാരണ ഉള്ള പോലെ ഹെൽത്ത് വീഡിയോയോ യാത്രയോ അല്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ആ തമ്പലൈനിൽ കണ്ട പോലെ തെങ്ങ് കയറ്റം അത്ര ഈസി ആണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു തെങ്ങ് കയറ്റം മെഷീൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ച് തെങ്ങിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് കയറുന്നതെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ അത് തന്നെ പറയുകയാണ് കയറി നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം കയറിയിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി നോക്കുക കയറുന്നത് പോലെ ഈസി അല്ല ഇറങ്ങാൻ അപ്പോൾ കയറുന്നത് അപ്പോൾ കുറച്ച് ദൂരം കയറിയിട്ട് അത്രയും ദൂരം ഇറങ്ങി നോക്കുക അങ്ങനെ ശീലിച്ചിട്ട് വേണം കൂടുതൽ പൊക്കത്തിലേക്ക് കയറാൻ അല്ലാതെ ആ ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ അങ്ങ് മുകളിൽ വരെ കയറി തിരിച്ചിറങ്ങാൻ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും അതുകൊണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക അത് ഇപ്പോൾ സംഭവം ഒരു വലിയ ജോലിയൊന്നും അല്ല എനിക്കറിയാം അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട നമ്മുടെ ഈ ജോലിക്ക് കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് തെങ്ങ് കയറാൻ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന കാശ് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ച് ഭയങ്കരമായിട്ട് ചോദിക്കണമെന്നല്ല പിന്നെ ഈ ഒരു പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജോബാണ് ഈ തെങ്ങ് കയറ്റം അപ്പോൾ അതായത് ഞങ്ങൾക്കിപ്പോൾ രാവിലെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് രാവിലെ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ കയറിയിട്ട് പിന്നെ ജോലിക്ക് പോവുകയോ കോളേജിൽ പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം അതുപോലെ വൈകിട്ടും അങ്ങനെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ജോലി ടൈം നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ മിഷൻ ആകെ മൂവായിരം തൊട്ട് നാലായിരം രൂപ വരെ വിലയുള്ളൂ അടുത്തുള്ള അഗ്രോയിലൊക്കെ കിട്ടുന്നതാണ് മിഷൻ അപ്പോൾ അത്ര ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും ഇല്ല പിന്നെ ഈ കയറുന്ന ആൾക്ക് ആരോഗ്യത്തോടൊപ്പം പൈസയും കിട്ടുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ തെങ്ങ് കയറ്റം മിഷൻ ഉപയോഗിച്ച് കയറുമ്പോൾ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കയറുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപോക്കാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അവസാനം വരെ എല്ലാവരും കാണുക എല്ലാവരിലേക്കും ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആർക്കേലും ഒക്കെ ഉപയോഗപ്പെടട്ടെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തെങ്ങ് കയറ്റത്തിൻ്റെ മിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കുറച്ച് ദിവസമായി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അതിനെ പൊടി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടാണ് ഇതിനുള്ളത് ഇത് കറണ്ടിലൊന്നും അല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ആരോഗ്യം വെച്ച് സൈക്കിൾ ചവിട്ടും പോലെ ഇതിലൊരു മെത്തേഡുണ്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇതിലെ രണ്ട് പാർട്ടിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയണത് ഒന്നിൻ്റെ പിടിക്ക് നീളം കൂടുതലാണ് ഒന്നിൻ്റെ പിടിക്ക് വന്നിട്ട് ലെങ്ത് കൂടുതലാണ് രണ്ടാമത്തെ ചെറിയ നീള ലെങ്തേ ഉള്ളൂ അതാണ് ആകെയുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പം നമുക്കിത് തെങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം തെങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം പ്ലെയിനായിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഈ ഒരു സ്പേസിലേക്ക് തെങ്ങിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ഓക്കെ തെങ്ങിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ഓപ്പോസിറ്റ് ചുറ്റുക അപ്പോഴേ തെങ്ങിൽ ടൈറ്റ് ആയി എന്നിട്ട് ഇവിടെ ദാ രണ്ട് ഹോളുണ്ട് ഈ രണ്ട് ഹോളിലൂടെയും കണക്ട് ചെയ്യുക ഓക്കെ താഴോ എന്നിട്ട് ഇതെന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് ഇത് ലൂസായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ചവിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കള കറക്കിയെടുത്ത പാർട്ടിനെ ഇങ്ങനെ എച്ച് പോലെ ഈ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ലോക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇത് ലോക്കായി ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാല് പൊക്കുമ്പോൾ ഈ വയർ ലൂസാവും എന്നിട്ടത് പൊക്കുക എന്നിട്ട് വീണ്ടും ചവിട്ടുക രണ്ട് മെഷീനിലെ സെയിം പ്രവർത്തനമാണ് ഒരു സമയം ഒന്നേ പ്രവർത്തിക്കത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മെഷീൻ എങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇപ്പോൾ വലിയ വലിയ പിടിയുള്ള ഒന്നാമത്തെ മെഷീൻ കണക്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ മെഷ
അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ടൈറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഈ രണ്ട് ഹോളിലൂടെ എടുക്കുക എച്ചായിട്ട് ഇതിൻ്റെയും ചവിട്ടിയിൽ ഇതാ ലോക്ക് ചെയ്തു മെഷീനിൽ ലോക്കായി ഇനി നമുക്ക് മെഷീനിലേക്ക് കയറാം പറയുന്നു ആദ്യം ഇതാ ഒന്നാമത്തെ വലിയ മെഷീനിൽ ഇത് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നു കാലെടുത്ത് വയ്ക്കുന്നതനുസരിച്ച് ഈ കമ്പി അത്രയും തെങ്ങിലേക്ക് ടൈറ്റ് ആവുകയാണ് അപ്പോൾ ചേറിലായി ഇതാ ഞാൻ വെച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാലെടുത്ത് അടുത്ത മെഷീനിൽ വെച്ചു അപ്പം എന്താ രണ്ട് കാലും ചവിട്ടി ഞാൻ നിൽക്കുകയാണ് ഒരിടവും പിടിക്കാതെ ആ മെഷീനിൽ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ എയറിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങാനായിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു മുകളിലത്തെ ചെറിയ പിടിയുള്ളതിൽ കാല് ഉയർത്തുക അപ്പോഴേക്കും ഇതാ ഈ വയർ ലൂസായി എന്നിട്ട് പൊക്കുക ചവിട്ടുക അതിൽ ടൈറ്റായി അടുത്തത് കാല് പൊക്കുക പൊക്കുക ടൈറ്റാക്കുക വീണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ളത് പൊക്കുക ചവിട്ടുക തിരിച്ച് ഇറങ്ങണമെങ്കിൽ കാല് ലൂസാക്കുക താഴ്ത്തുക കാല് ലൂസാക്കുക താഴ്ത്തുക കാല് ലൂസാക്കുക താഴ്ത്തുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മെഷീൻ്റെ പ്രവർത്തനം അപ്പം നമുക്കൊന്ന് കയറി നോക്കാം രണ്ട് കൈയും വിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് കൈയും പിടിക്കാതെ മിഷൻ മാത്രം ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്ന് പൊക്കി വയ്ക്കുന്നു കാല് പൊക്കുന്നു പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ കറങ്ങുന്ന നോക്കാം ഞാൻ എന്താ തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് തെങ്ങിൽ ഒരു തേങ്ങ പോലും ഇല്ലാത്ത തെങ്ങിലാണ് കയറിയത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഇത്രയും മുകളിൽ പോയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ കൈവിട്ട് നിൽക്കാം എന്താ രണ്ട് കൈയും വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കാല് പൊക്കുക താഴ്ത്തുക കാല് പൊക്കുക താഴ്ത്തുക അപ്പോൾ ഇതാ തെങ്ങ് കയറ്റം ഇത്ര ഈസിയാണ് ഇതാ ഞാൻ തെങ്ങിൽ നിന്ന് താഴെ നിന്ന് ഇത്രയും പൊക്കത്തിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഒറ്റ കൈയുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളു തിരിച്ച് ഊരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം ചെറിയ പിടിയുള്ളതിനെയാണ് ഊരേണ്ടത് ഇതാ ഞങ്ങൾ ഇട്ട ലോക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഈ സൈഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു ഇതിലും അതുപോലെ ഓപ്പൺ ഓപ്പൺ ഇത്രയേ ഉള്ളു തെങ്ങ് കയറ്റം തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് കത്തി കത്തി വാങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ഒരു പിടിയുള്ള കത്തി വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്പോൾ കൈകൊണ്ട് പിടിക്കേണ്ട നമുക്ക് തൂക്കിയിട്ട് ബാക്കിൽ തൂക്കിയിടാൻ പറ്റും 
കണ്ട് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് നിലവര പൊക്കത്തിനുമാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ വേണമെങ്കിൽ എന്താ രണ്ട് കൈയും വിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അതാണ് ഈ മെഷീൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേതാ വെട്ടേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം തേങ്ങ ആദ്യ ദിവസമൊന്നും കറക്റ്റ് വിളഞ്ഞത് കണ്ടെത്താൻ ഇത്തിരി പാടായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലൊരു ഐഡിയ ഇല്ലേ ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കൊല വന്നിട്ട് ഏറ്റവും മൂത്തതാണ് അത് ഉണങ്ങിയിരിപ്പുണ്ട് അപ്പം ആദ്യം അതിനെ വെട്ടിയിടാം മറ്റൊരു ഉപയോഗം ഇതാണ് ഇപ്പോൾ വല്ല വീടിൻ്റെ മുകളിലോട്ടോട്ടെയാണ് ഈ തെങ്ങ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് നിർത്തി മാറ്റിയിടാം വേറൊരു സൈഡിലോട്ട് രണ്ട് കൈയും ഫ്രീ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട സൈഡിലോട്ട് മാറ്റിയിടാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ മെഷീൻ്റെ വേറൊരു ഉപയോഗം ഇപ്പോൾ ഒരു കൊല ഇട്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ കൊല അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ഉണങ്ങി അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഈ കൊല ആയിരിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്താ മൂന്ന് കൊല വെട്ടി എന്താ മടലും എല്ലാം വെട്ടി ഇനി നിങ്ങൾക്ക് തേങ്ങ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് ഒരു കൊലയിൽ ഒരെണ്ണത്തിനെ കറക്കി കയ്യിലെടുത്ത് എന്നിട്ട് കുലുക്കി നോക്കുക നല്ലവണ്ണം കുലുങ്ങുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെട്ടി നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ചിരട്ടയുടെ പുറത്ത് കറുത്ത കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിളഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് തിരിച്ചറിയാവുന്നത് തലയിൽ കൊടി വിഴാതിരിക്കാൻ ഒരു തൊപ്പിയും വേണമെങ്കിൽ വയ്ക്കാം പറയാൻ വിട്ട് വലിയ ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഞാനിപ്പോൾ ഇത്രയും പൊക്കമുള്ള ഇത്രയും പൊക്കമുള്ള തെങ്ങിലൊക്കെ കയറി ഇതാ ഫ്രീ ആയിട്ട് നിന്ന് ഇങ്ങനെ പറ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒറ്റ ദിവസത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഒന്നുമല്ല എനിക്ക് ഞാനൊരു നാലഞ്ച് വർഷമായിട്ട് ഇങ്ങനെ തെങ്ങ് കയറുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ മിഷൻ വെച്ച് സ്വന്തം വീട്ടിലേതൊക്കെ കയറാറുണ്ട് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ടും കയറിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും ഫ്രീ ആയി ധൈര്യമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ദിവസം കയറി ഇങ്ങനെ നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത് സ്ലോലി ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് കൊണ്ട് വരേണ്ടത് ഒന്നാണ് അതോടെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ തെങ്ങുകയറ്റം അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിളാണ് നമ്മുടെ തെങ്ങുകയറ്റം ഇപ്പോൾ കണ്ടതാണല്ലോ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ഒരു തെങ്ങ് കയറി ഇറങ്ങാം നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആണെങ്കിൽ നല്ല സ്പീഡിന് കയറാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു തെങ്ങ് കയറുന്നതിന് മുപ്പത് രൂപ മുതൽ അറുപത് രൂപ വരെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ ഒരു അഞ്ച് തെങ്ങ് കയറിയാൽ തന്നെ പത്ത് മുന്നൂറ് രൂപ കിട്ടും ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് കയറി കഴിയാവുന്നതാണ് അതിനുശേഷം വേറെ ജോലിക്ക് പോവുകയോ പഠിക്കാൻ പോകുന്നവർക്കാണെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ പോകാനൊക്കെ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ മെഷീന് വെറും മൂവായിരം തൊട്ട് നാലായിരം രൂപ വരെ ആവത്തുള്ളൂ ഈ കാർഷിക കോളേജിലോ അഗ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൃഷി ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ വിലക്കുറവിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും ആമസോണിൽ നിന്നും വാങ്ങാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് കറണ്ടിലൊന്നുമല്ല പ്രവർത്തിക്കണം മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിലും നമ്മുടെ കൈയുടെയും കാലിൻ്റെ ആരോഗ്യം വെച്ചാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ മെഷീൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ തെങ്ങിൽ ചുറ്റിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ കയറി പോകണം അപ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ഇപ്പോൾ കമ്പി കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതുവരെ മെഷീൻ വെച്ച് കയറാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് കമ്പി കെട്ടിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അവിടെ എത്തുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലോട്ട് കയറാൻ പറ്റത്തില്ല അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ ഇറങ്ങി സാധാ രീതി കയറണം അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വഴി നോക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഉള്ള ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒരു മിനിമം വണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലേ തെങ്ങിന് മെഷീൻ പിടിക്കത്തുള്ളൂ കമുവിൻ്റെ അത്ര വണ്ണമുള്ള ചില തെങ്ങുകളുണ്ട് അങ്ങനെ കനം കുറഞ്ഞ തെങ്ങിലാണെങ്കിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത് രണ്ട് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് വേറെ ഉള്ളത് തെങ്ങ് ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ചില ആറ്റിലേക്കൊക്കെ ചില തെങ്ങുകൾ ചരിഞ്ഞ് നിൽക്കും അതിലാണെങ്കിൽ ഈ മെഷീൻ വെച്ച് കയറാൻ ഇത്തിരി പാടാണ് അല്ലാതെ ഉള്ള എത്ര പൊക്കമുള്ള തെങ്ങിലും കയറാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ചരി ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിനൊക്കെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ചുറ്റി കയറാൻ വരെ പറ്റും നമുക്ക് ലൂസാക്കി നമ്മുടെ ബാലൻസ് അനുസരിച്ച് കയറാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ മെഷീൻ വെച്ച് നോർമലി ഒരു തെങ്ങ് കയറണം 
അങ്ങനെ ശീലിച്ചിട്ട് വേണം മുകളിലോട്ട് കയറാൻ അല്ലാതെ ഒറ്റ അടിക്ക് പൊക്കത്തിൽ കയറിയിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ വരും പിന്നെ മീഡിയം പൊക്കത്തിലേക്ക് മാത്രം പൊക്കി പൊക്കി വയ്ക്കുക അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെഷീനും കൂടെ തമ്മിൽ ലോക്കാവാൻ സാധ്യത ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക സേഫായിട്ട് എല്ലാവരും തെങ്ങി കയറാൻ ട്രൈ ചെയ്യുക ഒരു അപകടം ഇല്ലാത്ത ഒരു മെഷീനാണ് നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യം കിട്ടും കൂടെ പൈസയും കിട്ടും ചെറിയൊരു ബിസിനസ്സായിട്ട് തന്നെ ജോലി ഇല്ലാതെ നടക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർക്ക് അവധി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു പണിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വേജിങ് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ ഉള്ളത് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ പിടി വന്നിട്ട് ഒരു ചെറു വലുതും വേറെ ഒന്നിൻ്റെ ചെറുതും അപ്പോൾ ആദ്യം തെങ്ങിൽ കെട്ടേണ്ടത് ഈ വലിയ പിടിയുള്ളതാണ് ഇതിൽ കറണ്ടിലോ ഒന്നും അല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇതൊരു രണ്ട് സ്മൂത്തായിട്ടുള്ള കമ്പിയിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇത് മൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം എങ്ങനെ തെങ്ങിൽ പിടിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യുക തെങ്ങിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് തെങ്ങിലേക്ക് ചുറ്റുക ഇതാ ചുറ്റി ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് ലോക്കുണ്ട് അപ്പം അതിനുള്ളിലൂടെ എടുക്കുക ക്രോസ്സായിട്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ ഉള്ളിലൂടെ എടുത്തിട്ട് ക്രോസ്സായിട്ട് ഈ ഫ്രീ ആ നടക്കുന്ന പ്ലേസിൽ സ്ഥാനത്തിലേക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യുക ഇതാ ലോക്ക് ചെയ്തു ഇതാ ലോക്ക് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമത്തേത് എടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒന്നാമത്തെ പ്ലേസ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ചെറിയ പിടിയുള്ളത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചെറിയ പിടിയുള്ളത് മുകളിലും വലിയ പിടിയുള്ളത് താഴെയുമായിരിക്കും ഇതാ ക്രോ തെങ്ങിൽ ചുറ്റി ഇതിലൂടെ എടുത്തു ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇത് രണ്ടും പിടിക്കാനുള്ളതാണ് ഇവിടെ രണ്ടിടവും ചവിട്ടാനുള്ളതാണ് ഇത്രയും ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാലെടുത്തു അതാ ഇവിടെ ചവിട്ടി ഇവിടെ പിടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കാല് ഓപ്പോസിറ്റ് ചെറുതിൻ്റെ ഇതിൽ പിടിച്ചു ഇതാ ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന കാല് പൊക്കുമ്പോൾ ഈ കയർ ലൂസാവും മുകളിലോട്ടാക്കുക ചവിട്ടുക അത് ബലത്തെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുമ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് കാല് പൊക്കുക മുകളിലോട്ടാക്കുക ചവിട്ടുക വീണ്ടും ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് കാല് പൊക്കുക മുകളിലോട്ടാക്കുക ചവിട്ടുക കാല് പൊക്കുക മുകളിലോട്ടാക്കുക ചവിട്ടുക ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചവിട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് തെങ്ങുമായിട്ടുള്ള പിടുത്തം കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഫുൾ വെയ്റ്റ് ഈ കമ്പിയിലുണ്ട് തെങ്ങി ചുറ്റി നിൽക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും താഴെ പോവേന്നുമില്ല രണ്ട് കൈയും വിട്ട് വേണമെങ്കിലും നിൽക്കാം ഞാനിപ്പോൾ വെറും രണ്ട് കാലിൽ തറയിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നോ അതുപോലെ നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു മെഷീനിലും പിടിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് കൈയും വിട്ടിട്ട് ഇതാ തെങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പൊക്കത്തിലേക്ക് കയറി നോക്കാം 